Eu estou com muito medo, confesso, que agora que chegou a hora, gente, o coração começa a bater mais forte, mas vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro, e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha trajetória da rinoplastia. A gente vai ficar bem bonita a carnagem com o nariz assim, ó. Pininho. Acabei de chegar aqui no consultório da doutora Amanda Basílio, é que vai fazer o procedimento da minha rinoplastia, que vocês vão entender mais ou menos, porque eu tô usando o nome de rinoplastia, mas ele é diferente. Ele é um processo que tem o nome de... É chamado de lifting de nariz com fio infantil. É um mas processo é diferente, porque ele não é um processo tão agressivo. Como, por exemplo, você tem que entrar no consultório, tem que ter sedação e tudo mais. Você consegue ter um resultado bom de uma forma muito simples, porque menos agressiva. Eu acho assim, bem menos agressiva. O que a gente vai fazer no nariz? Tá, a gente vai fechar, passar um fio nessa região das abas, a gente vai apertar as narinas. Então, uhum. só, se não quiser ficar mais fechadinho. Quando você sorrir, ele não vai abrir tanto. Ele vai ficar aquele nariz. Não, não assim. vai ficar aquele nariz bem aberto que mostra tudo, que o paciente se incomoda até em sorrir. É o que mais me incomoda é em questão de sempre que eu vou tirar foto, a gente quer tirar foto sorrindo. Sim. Aí ele abre assim. É o que as pessoas não gostam. Então as pessoas me fechar. procuram pra deixar ele fechadinho e a gente remodela o dorso e a pontinha do nariz com ácido hialurônico. Eu tenho o nariz bem grossinho aqui assim, então ela também vai fazer o preenchimento ácido pra que dê a sensação de que ele seja mais fino. No meu caso, eu não tenho aquele osso gigante aqui em cima, apesar de ter um pouquinho, mas se você tem, se a sua intenção, se você pensa em fazer rinoplastia e você tem por causa desse osso, porque a maioria das pessoas normalmente, ou é por causa daqui que é gordinho, né, que abre bastante, Nossa. ou porque tem o um osso grande. Você consegue também tirar de osso O lifting, tanto a técnica do lifting com fio definitivo, quanto a técnica do Slim Nose Technique, que é uma, uma técnica exclusiva minha, que a gente corta, faz a ressecção das abas para diminuir o tamanho e a largura das abas e, do, e da abertura do nariz e remodelamos o dorso e ponta com o ácido hialurônico também. Sempre ácido hialurônico, não então, trabalho com procedimentos com produtos definitivos. Então, basicamente, aquele assim o sol inteiro, Tudo. você tem que quebrar. A gente a consegue pele. remodelar o nariz todinho com ácido hialurônico e ir fechando para com um o fio pra não deixar mais abrir, a não abrindo, quando passa o fio ele não abre mais, a ponta não fica caindo e o nariz já, já se levanta um pouco. E aí a gente acaba remodelando, remodelando o resto com a celulônica. É muito mais simples porque é o seguinte gente, a questão que eu mais confiei nesse procedimento, porque se por acaso, eu, te, eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer rinoplastia se arrepender. Esse processo, sem ser o de corte, o, com o, o ácido e com o fio, depois de um tempo pra cá, se você decidir que você não quer mais, ele é, ele é reversível. Todo reversível. O, a técnica do fio é toda reversível. E aí então você consegue botar o seu nariz como era antes. Caso você goste, aí você vai voltando na doutora e vai fazendo o procedimento pra deixar ele perfeito conforme você quer. Nas alturas. Lá em cima. <risos> Eu sei que vocês vão ter algumas perguntas, eu vou também aqui tirar um monte de dúvida com ela pra gente fazer outro vídeo. E aí nesse vídeo eu vou responder tudo certinho, mas eu sei que a pergunta que vocês mais vão me perguntar é sobre o valor. Vocês vão acompanhar todo o procedimento e o valor vocês vão ir lá no Instagram dela, que eu vou deixar aqui. Vou também deixar foto dos procedimentos que ela já fez de antes e depois, enquanto a gente tá conversando aqui, passando aqui na tela. Pra vocês verem, porque tem um monte de procedimento incrível, além disso, ela também faz preenchimento. De lábio, faço fios de sustentação, botox, é, preenchimento de mandíbula, malar, massazinha do rosto, deixar bem, bem marcado. Toda aquela harmonização facial, vocês têm vindo muito na internet de homem fazendo maxilar aqui, então, tudo isso ela faz. Se você quiser ficar parecendo a Kardashian, pronto, ela te deixa igualzinha aqui na Kardashian. Então eu vou primeiro só anestesiar nessa região por dentro, tá bom? Como se fosse anestesia de dentista. A parte mais chata é a anestesia. Passou a anestesia, zeradinha. Vou anestesiar aqui. 
precisão de um pouquinho, tá bom? Tem paciente que não sangra nada, tem paciente que sangra, tá bom? Só que na ponta, que aí eu vou te avisar, ó, aqui é a estatina, que eu não posso anestesiar aqui, porque se eu anestesio, a lidocaína ela incha. Dói? Você talvez sinta alguma coisa, mas é bem pouco, tá bom? A gente vai modelando, né? É como se fosse uma massinha, a gente é. vai... Sim, normal, da anestesia. Porque você não sente nada mais... Mas tá um dando uns creques. Isso. Mas olha, gente, meu Deus, olha de lado. Olha só. Caracas. Não dá na hora, né? Agora eu só vou partir pro fio e acabou. Cinco minutinhos. Dói? Então a gente sempre fecha um pouquinho a mais, porque ele dá uma laciada de 10 a 20% e vai ficar um pouquinho levantadinho aqui, é normal, mas isso volta na ponta cabeça, pra dar o ponto acabou. É só difícil o nariz ficar bonito quando faz, tá? Quando termina. É muito difícil, isso porque a gente já tá inchado. Mas ele tá legal, já. Cai só Daqui assim. 7 dias ela vai voltar pra tirar os pontos. Nós que estamos olhando aqui de fora, ele tá bem... Bem suave, ficou muito bom. Se ele vai ainda dar uma baixadinha. Não pode rir, hein? Sabe, né? Então, gente, esse foi o procedimento, como vocês acompanharam, acabei de sair do total do consultório. E eu tô muito feliz, eu já vi o resultado lá, ela colocou curativo, mas eu já amei o resultado lá do jeito que eu vi. Se vocês têm interesse, querem saber mais sobre o trabalho dela, que eu super indico, sério, deixem perguntas aqui nesse vídeo, que eu vou responder todos vocês no próximo vídeo. Sobre questão de valor, que eu sei que vai ser o que vocês mais vão perguntar, vocês podem... E no link do Instagram dela que tá aqui, que ela passa o valor do orçamento pra você indicar que se você sabe sobre o valor de rinoplastia, eu tenho certeza que você vai se surpreender que o valor é muito melhor e de longe muito mais acessível sem ter que você passar por cirurgia, um procedimento super simples. Se eu não me engano, dura uns 40 minutinhos pra ela fazer esse procedimento e pra você que tem medo de dor de sério, Vai com fé, porque eu não senti quase nada. Pra não falar que eu senti dor, eu senti muito aqui na ponta. Pra mim, que eu tava achando que eu ia sentir um pôr de dor, sério. Maravilhoso. Agora eu vou parar de falar que eu não posso falar muito. Que esse é um dos pós que a gente tem que ficar quietinha. Um beijo, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tchau, tchau. Agora, gente, até eu acho que é comer, porque você não pode abrir toda a boca, então você tem que comer assim, ó.